ഐ വോണ്ട് യു ടു നോ ദ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ പോം റിട്ടൺ ബൈ മൈ സെറി ഗിത്തി മ്യൂഗോ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ പോയമായ ഐ വോണ്ട് യു ടു നോ എന്ന പോയത്തിൻ്റെ മലയാള സമറി അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓദർ ആയിട്ടുള്ള മൈസറി കിത്തെ മ്യൂഗോ ഷി ഈസ് എ കെനിയൻ പ്ലേ റൈറ്റ് ഓദർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആൻഡ് എ പോയറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിക്കും പ്രൊഫസർ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെയാണ് ആൻഡ് ഷി വാസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻ ടു എക്സൈൽ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ഫ്രം കെന്യ അതുപോലെ തന്നെ ഹർ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സിക്സ് ബുക്സ് ആൻഡ് എ പ്ലേ കോ ഓദർ വിത്ത് ഗ്യൂഗിവോ തിയോങ്കോ ആൻഡ് ത്രീ മോണോഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ഷീ ഹസ് ഓൾസോ എഡിറ്റഡ് ജേണൽസ് ആൻഡ് സിംബാബിയൻ സ്കൂൾ കരിക്കുലം ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പീപ്പിൾ ഇൻ കെന്യ ആൻഡ് ഓദർ ആയിട്ടുള്ള മൈസറി ഗിത്തെ മ്യൂഗോ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് ഹു ഫോട്ട് എഗെയിൻ എസ് ദ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വയലേഷൻസ് ഇൻ കെന്യ അതുപോലെ തന്നെ ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ സ്പീക്കർ കൂടിയാണ് മൈസറി ഗിത്തെ മ്യൂഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഷി വാസ് ബോൺ ഇൻ കെന്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ റൂൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ആൻഡ് ഈ ഒരു പോം ഐ വോണ്ട് യു ടു നോ എന്ന പോം ഇസ് ആക്ച്വലി ഒരു ലവ് പോം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാർവെസ്റ്റ് സോങ് കൂടിയാണ് ലവിൻ്റെ തീംസ് അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ജോയ് എന്ന തീംസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഹാർവെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സീസൺസ് ആ ഒരു ഇമേജസും തീംസും ഈ പോയത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഡോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് മൈ പീപ്പിൾ സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അനദർ പോം ആണ് സെയിം ഓദറിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയത്തിലും സെയിം തീംസ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പോം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഐ വോണ്ട് യു ടു നോ ഹൗ കെയർഫുള്ളി ഐ വോട്ടർ ദ ടെൻഡർ ഷൂട്ട്സ് യു പ്ലാൻറ്റഡ് ഇൻ മൈ ലിറ്റിൽ ഗാർഡൻ flowers now adorn the ground the fruits are ripe come bring a strongly woven basket and bring with you also the finest palm wine that your expert tapping can brew we must feast and wine till the small hours of our short days together joy and love shall be our daily harvest songs appo poem valare simple aanu nammal paranju ee poet le deal cheyina themes ennu parayunnathu love and uh, celebration joy at the same time it is a harvest song appo poetinte title enganeyana i want you to know endana nee ariyanam ennu enikku aagraham undu allekil njan aagrahikkunu endana ariyanam poetinte lover ariyanam ennu aagrahikkunnathu ennalladana poetil adangirikkunn മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വോണ്ട് യു ടു നോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ ഒരു ലവ് പോം ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്പീക്കർ ഈസ് ആക്ച്വലി ടോക്കിംഗ് ടു ഹെർ ലവർ അപ്പോൾ പോയിറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഹൗ മച്ച് ഷി കെയർഡ് ഫോർ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവരുടെ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം സ്പീക്കർ കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ലവർ അറിയണമെന്ന് സ്പീക്കർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആൻഡ് അത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഹൗ കെയർഫുള്ളി ഐ വോട്ടർ ദ ടെൻഡർ ഷൂട്ട്സ് യു പ്ലാൻറ്റഡ് ഇൻ മൈ ലിറ്റിൽ ഗാർഡൻ എൻ്റെ ലിറ്റിൽ ഗാർഡനിൽ ലവർ പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെൻഡർ ഷൂട്ട്സിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എത്ര കെയർഫുള്ളായിട്ടാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളറിയണം ഇവിടെ ഈ ടെൻഡർ ഷൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലവ് തന്നെയായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മൈ ലിറ്റിൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഹാർട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഹാർട്ടിൽ ആ ഒരു ലവ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ലവറിനോടുള്ള ഒരു ലവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഫക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് എത്രത്തോളം കെയറോട് കൂടിയാണ് പോയിട്ട് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ സ്പീക്കർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഷി സെയ്സ് ദാറ്റ് ഹൗ ഷി വാട്ടർ ദ ടെൻഡർ ഷൂട്ട്സ് പ്ലാൻറ്റഡ് ബൈ ഹെർ ലവർ ഇൻ ദ ലിറ്റിൽ ഗാർഡൻ ഹിയർ ദ ലിറ്റിൽ ഗാർഡൻ ഈസ് എ ഹാർട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻസിലൂടെ വാട്ട് ഷീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു കൺവേ ഈസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ദെയർ ലവ് ഹൗ ഷി ഈസ് കെയറിംഗ് ഫോർ ദെയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ മുതൽ നമ്മൾ തുടർന്ന് വരുന്ന സ്റ്റാൻസാസിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗാർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് നേച്ചറുമായിട്ടുള്ള സിമിലാരിറ്റിയുള്ള വേർഡ്സും ലാംഗ്വേജസുമാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ പറയുന്നത് ഫ്ലവേ
ഗ്രൗണ്ടിനെ അത്രത്തോളം മനോഹരമാക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് റൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് തെയർ മെച്ചോർഡ് ലവ് എന്ന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഹാർവെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തീംസും ഒരു സൈഡിൽ പോകുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഷി ഈസ് ഓൾസോ മെൻഷനിങ് എബൌട്ട് ദെയർ ലവ് ദെയർ മെച്ചോർഡ് ലവ് ആൻഡ് പിന്നീട് പറയുന്നു ബ്രിങ് വിത്ത് യു ഓൾസോ ദ ഫൈനസ്റ്റ് പാം വൈൻ ദാറ്റ് യുവർ എക്സ്പെർട്ട് ടാപ്പിംഗ് ആൻഡ് ബ്രൂ അപ്പോൾ ഈ ലൈൻസിലാണ് ആഫ്രിക്കൻ ട്രഡീഷനും കൾച്ചറും കടന്നു വരുന്നത് കാരണം ആഫ്രിക്കൻ പീപ്പിളിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് പാം വൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാം വൈൻ ബ്രൂ ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അവരുടെ ആഫ്രിക്കൻ കൾച്ചറിൽ വളരെ ട്രഡീഷണലി അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പാം വൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാം വൈൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജിനെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പോയിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ഗാർഡനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിനെ വളരെ മനോഹരമാക്കുന്നു ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരണം ആ ബാസ്ക്കറ്റിൽ എന്തായിരിക്കണം ഫൈനസ്റ്റ് പാം വൈൻ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ ആഫ്രിക്കൻ ട്രഡീഷനും കൾച്ചറും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഇനി പറയുന്ന സെലിബ്രേഷൻ ആൻഡ് ജോയ് എന്നുള്ള തീംസ് ആണ് വി മസ്റ്റ് feast and wine till the small hours of our short days together joy and love shall be our daily harvest songs appo towards the last line uh, towards the last lines the poet says her lover to enjoy the moment or a moment enjoy cheyga present moment celebrate cheyga in the ideas are concluding lines le poet ivide munbotu vekkunnathu appo ivideyana harvest songs ne petti parayunnathu അപ്പോൾ പോയത്തിൽ ഓൾ ടോട്ടലുള്ള തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലവ് ആൻഡ് ജോയ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാർവെസ്റ്റ് സോങ് കൂടിയാണ് ആൻഡ് ഒരു ഹാർവെസ്റ്റ് സീസൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഹാർവെസ്റ്റ് സീസൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ജോയ് ആൻഡ് ലവ് ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ ആ ഹാർവെസ്റ്റ് സീസണും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ലവ് ടുവേർഡ്സ് എർ ലവറും ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പോം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ തീംസ് ഓഫ് ദിസ് പോം ആർ ലവ് ജോയ് സെലിബ്രേഷൻ ഹാർവെസ്റ്റ് എക്സെട്ര ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ കെന്യയുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കെന്യൻ ആളുകൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചറാണ് ആഫ്രിക്കൻ പ്ലേസ് ആയിട്ടുള്ള കെന്യയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൾച്ചറിനെ കൂടി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലാണ് മൈസറി ഗിതേ മ്യൂഗോ ഈ ഒരു പോം ഐ വോണ്ട് യു ടു നോ എന്ന പോം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ടോട്ടലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ സ്പീക്കറിൻ്റെ ലവർ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് താൻ ആ ഒരു ലവിനെ കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആ ഗാർഡനിൽ എന്താണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അതായത് അവരുടെ ലവ് മെച്ചോർഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം വി മസ്റ്റ് ഫീസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൻ ടിൽ ദ സ്മോൾ അവേഴ്സ് ആണ് അവേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് വി മസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റ് ദ ലവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓൾ ടോട്ടൽ ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് So, this is the summary of this poem and hope you understood. Thank you.